Dann sage ich noch mal in einem Satz was zu einer Aktie, die ähm, momentan im DAX ähm, ziemlich rot aufleuchtet, die Delivery Hero. Ja, ganz schön rot. Mit 30 Prozent gestern, oder? Ja, heute noch mal 14. Ähm, da kann man ja. nämlich was Ähnliches ähm, unterstellen. Jetzt nur noch 12, also nur noch ist er, ähm, fast ein Witz. Ähm, und zwar rollen wir das Ganze mal von hinten auf. Wir hatten im großen Chartbild, also das weiß ja jetzt jeder, dass sie abgekracht ist, aber wir haben da auch schon öfters darüber berichtet und zwar, dass es hier eine Unterstützung gab, das ganze Jahr über ab Januar, Februar, also Jahr 2021 betrachtet, wo wir immer mal wieder aufgelaufen sind und wo wir aber von den Hochs her keine neuen Verlaufshochs gesehen haben. Also dieses Hoch, das Allzeithoch 144, wurde hier nicht mehr erreicht. 141, hier hatten wir dann nur noch die 135, hier hatten wir nur noch die 131, während aber viele Analysten gesagt haben, hey, das geht weiter, ähm, super Sache. Ähm, Goldman Sachs hat, glaube ich, sogar ein Kostziel von ähm, 190 oder so eingebaut. Da waren wir schon bei knapp 100, also knapp über der 100. Also hätte sich die Aktie verdoppeln müssen, um das Kostziel, was irgendwo hier oben lag, ähm, zu erreichen. Das haben wir schon kritisch hier im Live-Trading rum besprochen. Nicht nur einmal, zweimal, dreimal. Und als es dann unter diese Marke gefallen ist, kamen schon die Ersten und sagten, oh, jetzt ist aber billig. Jetzt hat sich die Aktie ja von 130 auf ähm, 80 rum, 85, ja, ist schon ein ordentlicher Abschlag, da kann man mal zugreifen, war auch einer der schwächsten Werte letztes Jahr im DAX, wenn man die Gesamtjahreshistorie anschaut. Dann kam tatsächlich der Pullback an diese Zone ran und das war's. Also es gab kein größeres Longsignal, es gab keinen Grund hier einzusteigen mit einem längeren, ähm, mit einer längeren Haltedauer und wir haben immer wieder auch gesagt, wenn du international dir mal die äh, Food-Lieferanten anschaust, dann gibt es kein großes Unternehmen, was an der Börse notiert, was Gewinn macht. Also auch in den USA, die DoorDash zum Beispiel, die auch an die Börse gegangen ist mit einem Haufen Vorschusslorbeeren. Wir haben eine HelloFresh, die liefert ja auch Sachen aus, also nicht fertig gekocht, musst du noch selber kochen und so weiter. Die machen alle keine Gewinne. So und die äh, wachsen nur durch Expansion. Aber irgendwann unser Planet ist rund, vielleicht für die, die in Geografie nicht aufgepasst haben. Wir sind ja begrenzt, auch die Nahrungsmittel sind begrenzt, die Menschen sind begrenzt. Und wenn sich jeder was liefern lässt, dann muss ja die Hälfte der Bevölkerung für die andere Hälfte kochen, so sinngemäß. Das funktioniert nicht. Und es gibt noch Wichtigeres als Essen im Leben. Und gerade jetzt nach der Pandemie sind eben die ganzen Pandemiegewinner, wo man dachte, wir sperren uns alle zu Hause ein und nutzen nur noch irgendwelche Remote-Services. Also wir lassen uns nur noch Sachen anliefern, speichern alles auf irgendwelchen Servern und verkriechen uns zu Hause. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Ja? Also selbst wenn man zu Hause eingesperrt ist, kann man kochen. Man muss sich nichts anliefern lassen. Und dann ist irgendwann die Erkenntnis durchgesickert, vor diesem Hintergrund, wenn die Wachstumsraten nicht anhalten, beziehungsweise die Wachstumsraten nur durch Zukäufer erreicht werden, dann stimmt die Bewertung nicht mehr. Und dann ist ein Unternehmen, was hier oben noch einigermaßen attraktiv galt, weil es eben viele Übernahmen gab in dieser Zeit. Also da war Südkorea dabei und so weiter. Also Kontinente wurde wahrscheinlich noch nie zu Gast warst, werden da beliefert, nicht von Deutschland aus, sondern die haben dort eigene Lieferdienste zugekauft um Marktführer zu werden, dann ebbt das Ganze ab und irgendwann kippt dann die Stimmung. Die ist jetzt gekippt, indem gestern bei den Quartalszahlen gesagt wurde, ja, so 2030 sieht super aus vom Wachstum her, aber 2022, naja, da sind wir nicht so euphorisch. Und wer für das aktuelle Jahr keine guten Aussichten bringt und irgendwie die Investoren vertröstet mit in acht Jahren wird alles besser, ja, da kannst du auch die Aktie innerhalb der nächsten acht Jahre irgendwann einsammeln. Und wahrscheinlich tiefer, haben sich viele Anleger gedacht und gestern die Aktie abgestraft. Und nun kam es, wie es kommen musste, dieses Level hier, die 45, das war das Level vor der Pandemie. Also wenn man mal zurückschaut, da hat nicht mal hier dieses Tief, was wir direkt am Pandemietief, wo alle oder die meisten Aktien hier ein neues Tief ausgebildet haben, nicht mal das hat gehalten gestern. Das wurde einfach überrannt. So ein Druck war in der Aktie. Das war die zweitmeist gehandelte Aktie vom Volumen her an der Börse Frankfurt, die meisten das war übrigens Siemens, die stand auf der anderen Seite der DAX-Liste im Plus mit plus 5% und minus 30% Delivery Hero ist sonst kein Wert, der mega Umsätze bringt. An der Börse ist ja auch erst in DAX gekommen vor geraumer Zeit und so weiter. Und dass da nicht mal hier welche zugreifen, das sagt ja schon äh, fast alles. Das sagt zumindest aus, dass der Druck noch nicht vorbei ist. Und deswegen heute 
werden einige Trader, die End of Day auf den Kurs schauen und gestern gesehen haben, 30% Minus, die hat sich nicht erholt zum Handelsende oder so, da gab es keine Käufer, ja, dann ähm, haben sie heute gesagt, okay, jetzt raus damit, jetzt habe ich aber wirklich die Piep voll, die Hosen voll, wollte ich sagen, weil wer hier noch dran geglaubt hat, die erholt sich und dann irgendwie halbiert die sich ab da nochmal oder mehr als halbiert, ja, irgendwo hat jeder sein Risikomanagement sitzen und vielleicht hat auch der eine oder andere dann böses Erwachen gehabt, weil er dachte, oh, wenn das so eine Wirecard wird, ich habe die immer noch im Depot, verdammt, nicht noch eine zweite, nee, 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 lieber verkaufe ich sie, solange sie noch zweistellig ist, also ich übertreibe jetzt mal, ähm, die Gedankengänge von Anlegern kann, ja, kann man ja sowieso nicht komplett ergründen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere so gedacht hat und heute panikartig rausgeht und jetzt ist das Ding hier bei 40 so und jetzt äh, könnte man antizyklisch denken, naja, der Ausblick für dieses Jahr ist jetzt nicht der Knaller, aber die Bewertung ist jetzt wieder auf einem Niveau, äh, wo man sagen könnte, irgendwo ist die Bewertung jetzt vergleichbar mit hier, mit 80, 90 Euro, was vor einem Jahr ja noch fair war, ja. Und vielleicht ist sie jetzt schon wieder ein bisschen preiswerter. Ich würde aber noch abwarten. Also ich würde A, ähm, technisch auf eine kleine Gegenreaktion, auf eine Art Bodenbildung warten. Sonst hast du dir so eine Art Teamviewer reingeholt, ähm, die dann erstmal über Wochen fällt, bis da eine Gegenbewegung von 20 Prozent kommt. Dann nützt dir die Gegenbewegung nämlich auch nichts mehr. Ne? Weil wenn die von hier unten stattfindet, die Gegenbewegung von 30er Bereich, 20 Prozent, bist du auch wieder bei 40. Und wenn du bei 40 eingestiegen bist, hm, hast du eben äh, außer Stress nichts gehabt in der Zeit. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die ganzen Analysten, ich sagte es ja, dass hier oben ähm, Kursziele 180, 190 kursiert sind. Ich rufe die gleich nochmal mit auf, dass wir da mal live reinkommen in diese ganze Betrachtungsweise, ähm, was die Analysten denken. Die müssen jetzt auch ihre Hausaufgaben machen, müssen also den aktuellen Kurs und die Bewertung einarbeiten und die sagen dann, Uh, ich denke mal das äh, Kursziel. Und das kommt ja erst in den nächsten Tagen. Also so ein Analyst, der gestern äh, das verfolgt hat, die Quartalszahlen, der setzt sich ja nicht gleich mit einem Bleistift hin und arbeitet das aus, weil er auch auf andere Aktien schaut. Also so ein Analyst, der schaut, das weißt du ja selber aus äh, New York noch, der hat ja so ein Potpourri von, weiß ich nicht, 200, 300 Werten und die melden vielleicht mehrere an einem Tag und da hat er richtig viel zu tun und kommt dann erst einen Tag später dazu, hier ein Kursziel ähm, auszugeben, ein neues. Wie es aktuell aussieht, die Kursziele wurden ja schon teilweise runtergestuft hier, sind aber immer noch ähm, beim mittleren Kostziel bei 137. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 40 Euro ist die Aktie wert. Das ist noch der Kurs von gestern hier in der äh, Datei. Aber das mittlere Kostziel ist bei 137. Und da sagen eben immer noch 12 Analysten kaufen, 5 aufstocken, einer halten, einer reduzieren, einer verkaufen. Einer hat überhaupt keine Meinung, der ist wahrscheinlich nur äh, irgendwie Fertigbürger oder so, was es nicht bei Delivery Hero gibt, sondern beim Ronald McDonald um die Ecke oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls denke ich, dass das Gewicht so ein bisschen schwappt, dass diese Kaufempfehlungen ähm, entweder nachlassen, also dass dieser große grüne Balken kleiner wird und dass mehr Gelbe auf Halten, auf Reduzieren oder auf irgendwelche anderen äh, Ratingstufen das runtergesetzt wird zum einen und zum anderen, wer noch auf Kaufen ist von den großen Banken. Da wollen ja viele auch ihr Gesicht nicht verlieren. Stell dir vor, eine Goldman Sachs mit dem 190er-Kursziel ähm, würde jetzt auf einmal sagen, oh, wir setzen es von Kaufen 190 auf Verkaufen 20. Also das wäre ja ein Beben, äh, auch rein vom Image her für Goldman Sachs, dass man sich so äh, windet ja von der Meinung, äh, da kriegt man ja einen Wendehals von. Also das äh, glaube ich nicht. Deswegen denke ich, werden die Kursziele reduziert, vielleicht auch ein Jahr nach hinten geschoben, was auch immer. Und hier gibt es das schon, genau. Hier gibt es schon das erste von heute. Ich habe es nicht vorher gesehen. Ich habe das jetzt mal so äh, aktuell aufgerufen. Und der Herr Bernstein oder die Bernstein Bank, die senkt das Ziel auf 95, outperform aber trotzdem. Hier JP Morgan immer noch übergewichten 107, Barclays immer noch übergewichten 80 und Goldman Sachs auf 130, immer noch eine Kaufempfehlung. Also die wollen ihr in Anführungsstrichen Gesicht nicht verlieren, die Banken und bleiben bei ihren Kaufempfehlungen, wenn sie schon welche hatten, setzen aber das Kursziel runter und das bringt die Aktie ja trotzdem unter Druck, Wenn gleich äh, bei diesen Kurszielen, das wäre hier oben. Also das ist ja fast allzeit hoch und wir stehen hier. Also, wenn die Banken fertig sind mit ihren neuen ähm, ähm, Ratings und da schaue ich eben ganz genau drauf, wie viele gab es. Also hier gab es halt insgesamt ähm, irgendwie 20 Anzahl der Analysten. Jetzt haben vier das Ganze angepasst. Ähm, fehlen also noch 16. Sag mal, wenn so 10, 12, wenn mehr als die Hälfte der Analysten ihre Kostziele angepasst haben, dann schaue ich hier nach einer Art Bodenbildung auch im Chart. Und dann ist das auch wieder ähm, etwas, wo man zumindest für eine Gegenbewegung mal reingehen könnte. Denn der Chart sieht schon wirklich desaströs aus. 
zerstören quasi. Ja, also ja. das ist auch so ein klassisches Beispiel dafür, ne, dass ähm, jetzt muss erstmal wieder, wie du schon eben gerade gesagt hast, da muss jetzt erstmal wieder Kaufinteresse reinkommen. Ne? Ähm, aus welchen Gründen auch immer, sei es technisch, sei es fundamental, wo man sagt, naja, so schlecht ist der Wert nun auch wieder nicht. Ne? Und man fängt eben vielleicht an, der ein oder andere kommt jetzt schon mal und fängt jetzt schon einzusammeln. Da kamen natürlich zwischendurch auch mal so ein paar Leute, die gekauft haben. Äh, aber irgendwann, und dann kommt eben dann eben auch mal so eine Turnaround-Situation quasi zustande, irgendwann kippt das Bild erstmal wieder. Ne? Weil man ja. dann wirklich sagt, also ja, ist die so billig, da ist mir egal, was passiert. Äh, auch wenn da vielleicht selbst, wenn man sagt, naja, eigentlich ist die, 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 der, der Wert schlecht oder generell das Unternehmen schlecht, aber mhm. der ist jetzt so weit abgestraft worden, diese Abstrafung ist einfach auch nicht gerechtfertigt. Genau. Und äh, da kommt eben mal so eine 20% äh, Aufwärtsbewegung oder sowas, die ja aus den Bereichen da unten dann relativ zügig auch mal stattfinden kann. Ne? Ja, und, und da kommt, ähm, kommt halt auch noch was anderes hinzu. Ich habe noch ein drittes Argument, was man dann äh, herbeiführt. Ähm, die Peloton haben wir uns ja auch angeschaut. Äh, da kamen ja dann bei dem niedrigen Kurs, ich möchte das auch noch mal ins Bild halten, Abwärtstrend, der dann überwunden wurde und mit einem Kursanstieg einherging. Also im Tief 23 Dollar, im Hoch 40 dann. Ähm, da kommen auch Übernahmegerüchte rein und und wieso nicht? Also ich meine Uber Eats zum Beispiel. Also Uber hat ja mittlerweile nicht nur die ganzen Taxis, die sie von, die dann Kunden von A nach B bringt mit ihren individuellen Fahrern und schicken Autos, sondern die haben in den USA auch den Service Uber Eats. Das heißt, wenn der Taxifahrer sowieso von A nach B fährt und gerufen wird, von der, was weiß ich, Fifth Avenue auf die 20. und zwischendurch ist eine Pizzabude und drei Straßen weiter ist jemand, der eine Pizza dort bestellt hat, dann kann ja der Uberfahrer kurz bremsen. Fenster runter, die Pizza reinladen und weiterfahren, das verliert er kaum Zeit und wird den Verkehr nicht übermäßig mehr strapazieren in der Stadt. Also es ist eine coole Idee. Und da könnte es natürlich sein, dass auch so eine Delivery Hero ab einem bestimmten Level ein potenzieller Übernahmekandidat wird für so eine Firma. Also muss jetzt nicht Uber sein, das habe ich mir jetzt nur ausgedacht. Könnte auch, äh, weiß ich nicht, selbst äh, äh, wenn es eine Firma gibt, wenn Tesla autonomes Fahren anbietet zum Beispiel, da könnte auch noch eine Pizza im Kofferraum Platz finden. Ja? Also da gibt es viele ähm, Sachen, die man spielen kann, selbst mit einen DPD, Deutschen Paketdienst, Deutsche Post, DHL, irgendwas, könnte man Kooperationen schmieden und dann auch noch Essen ausliefern. Also da gibt es ganz, ganz viel, was in der Luft liegt, wo dann ein Unternehmen, was gar nicht mehr so viel wert ist von der Marktkapitalisierung. Bei Peloton waren es die 8 Milliarden, die es hier unten nur wert war. Im Hoch war die Aktie ja das, wie viel Fache von hier 20 Euro, im Hoch waren sie glaube ich 170 ja, also kannst du dir ausrechnen, war ja schon das Achtfache mindestens, also waren die bei 70 Milliarden, dann nur noch bei 8 und dann kamen die Übernahmegerüchte rein und eine Delivery Hero müsste jetzt um die, ähm, lass mich lügen, 14 Milliarden oder so sein, ich suche mir die hier mal raus, also auf alle Fälle in den Zehnerbereich bereich kommen wir sehr, sehr nah ran und dann ähm, hast du auch Delivery Hero, nicht als Index, sondern als Aktie, da steht es nämlich auch manchmal ähm, wie die Bewertung ist. Also hier steht 16, 16 Milliarden. Das sind aber die Daten von gestern. Also wenn man da nochmal die 10 Prozent abzieht, bist du bei 15 Milliarden. Ja, das ist äh, immerhin mehr als eine Commerzbank. Auf jeden Fall ist auch noch ein DAX-Kandidat mit der Bewertung. Auf jeden Fall. Ähm, also fliegt es nicht automatisch raus, weil sie zu klein sind. Dafür sind sie immer noch zu groß, aber können trotzdem als Übernahmekandidat ähm, hier sehr, sehr schnell ähm, ins Visier von irgendwelchen anderen Großen kommen. Das wollte ich noch mit zufügen. Genau, und dann, dann wird es spannend. Ja, also sowas ist, finde ich, natürlich auch immer gut, dass man auch gerade als, als jemand, der vielleicht nicht täglich die Börse screen, natürlich auch immer mal darauf hingewiesen wird, hey, hier, guck mal, was da los ist. Da gibt es Aktien, da könnte es irgendwann mal interessant werden. Oder aber, na gut, da ist es zu spät, wenn man sie noch hat. <lacht> dann ähm, ist es jetzt eben schon, ähm, ja, naja, zu spät ist nie, aber dann hat man natürlich höchstwahrscheinlich jetzt schon ordentlich wieder federn lassen müssen, wenn man sie noch nicht ganz so lange im Portfolio hat. Aber wie du schon sagtest, du hast schon, ich bin ja nicht derjenige, der jetzt nur permanent auf die Aktien hinweist, gerade was die DAX-Aktien betrifft, aber du bist ja doch doch jemand, der da auch schon des Öfteren, da kann ich mich dran erinnern, darauf hingewiesen hat, dass das Ganze eigentlich nicht so rosig aussieht und dass das alles so ein bisschen vage ist, was da in der Deliverierung aktuell passiert. Sehr, genau. sehr schön. Das, das reißt halt auch die Konkurrenz mit runter. Also auch eine HelloFresh hatten wir gestern deutlich unter Druck. Die können wir ja auch noch mal einmal kurz aufrufen. 
und äh, dann ja in, international eine Just Eat Takeaway und so weiter, die sind dann auch alle mit unter Druck, wenn die äh, Branche so rumort und äh, die HelloFresh, die hat auch schon länger den Abwärtstrend jetzt hier gebrochen und äh, sucht immer noch nach einem Boden. Da sind wir noch nicht ganz beim äh, Pandemie-Tief angelangt. Also da sind wir jetzt um die 50 Euro und das Pandemie-Tief, ähm, das liegt ja hier unten beim Ausgangspunkt der Aufwärtswelle bei 16. Also den geht es noch ein bisschen besser. Aber es ist fast eine Schmiede, HelloFresh und Delivery Hero, alles hier aus Berlin und so weiter, Startup-Schmiede. Ja, bin gespannt, ob die sich ein bisschen eher fängt, ob die einen besseren Ausblick macht, ob die Unternehmenslenker auch daraus lernen, vielleicht einen besseren Ausblick zu stricken oder den zumindest besser zu verkaufen, wenn er denn vage sein sollte. Da kann man ja nie reinblicken in die Bücher. Also ich beobachte die ganze Branche und Übernahme, Spekulationen und übergebe dann zurück ins Sendestudio zu Markus Kleber. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe da nochmal so eine Frage. Gibt es von Amazon eigentlich irgendwas bezüglich solcher Lieferdienste? Also mir ja. ist bei Amazon dieser normale Lieferdienst und der Supermarkt äh, bekannt. Also es gibt bei Amazon... Ja, genau. Aber auch bei uns noch nicht so verbreitet, ne? In den USA ein bisschen mehr. Nee, weil, Amazon was ich mir Fresh jetzt... heißt das Ganze. Gibt's, ich ich bringe es mal hier rein. Das heißt Amazon Fresh. Und da kannst du quasi ähm, ja, dir deine Möhrchen und alles aussuchen. ist kein Witz. Ja, und äh, kannst du das liefern lassen. Also eine Bekannte von mir, die ist äh, Office, Chief Office Officerin oder so ähnlich heißt das. Also das heißt, die ist für eine, für eine Firma verantwortlich, wenn da ähm, Gäste kommen fürs Catering, guckt, dass die Toiletten mit Papier gefüllt sind, dass immer Bohnen in der Kaffeemaschine sind. Du musst das auch bestellen. Und die sagt, früher musste sie ähm, tütenweise Milch zum Beispiel holen im Discounter und mit einem Privatauto ähm, dann in die Firma kacheln. Das macht sie einfach nicht mehr. Das strengt sie auch zu sehr an. Dann schwitzt sie auch im Sommer. Sie bestellt das alles bei Amazon. Also die lässt sich selbst bei Amazon die Milch und die Eier und sonst was liefern. Du kannst dir hier bei Amazon, schau dir das mal an, Bio, Lachs, also auch Tiefkühlware, Iglo, Fischstäbchen, kannst du dir alles ähm, holen. Ja, also ähnlich wie Rewe-Lieferdienst funktioniert das hier auch. Und äh, vielleicht kommen da auch fertig ähm, Essen dann mit auf den Tisch. Ich meine, das ist ja im Grunde genommen vom Catering derselbe Aufwand wie bei einer Fluglinie bei Lufthansa zum Beispiel. Die haben ja auch riesen Küchen, die machen am Tag da irgendwie 30.000 ähm, Schnitzel, na gut, Schnitzel gibt es in der Luft nicht, aber irgendwie so Parmesan, Nudeln, irgendwas und das wird dann äh, schön schockgefrostet und wird dann nur noch heiß gemacht über den Wolken und so ähnlich könnte es ja auch laufen, dass du äh, das dann in die Mikrowelle packst zu Hause, beziehungsweise, dass derjenige, der mit dem Lieferauto vorfährt, dir das Essen bringt, dass der diese großen Kübel, die man aus dem Flugzeug kennt, wo diese Essentabletts reingeschoben werden, die werden ja dort erhitzt in der Luft, ja, die werden ja nicht frisch gekocht in so einem Lufthansa-Flugzeug oder bei einer anderen äh, Airline, sondern die werden dann nur noch mal heiß gemacht und dann kriegst du das auf den Tisch und das könnte ja auch eingebaut werden in so einen Liefertransporter und dann fährt der los, hat hinten irgendwie 30 mal Bolognese und 30 mal Schnitzel und fährt dann eben in Prenzlauer Berg und beliefert die ganzen alleinerziehenden Muttis als Beispiel. Ja, und ist doch schön, wenn die zu Hause auch ein warmes Essen kriegen. Also, wenn die Idee jetzt nicht hier geboren worden wäre von uns, wir müssen uns das patentieren lassen, Markus, unbedingt, dann kommt bestimmt irgendeiner irgendwann drauf. Aber wir haben es zuerst gesagt, oder? Hast du es schon mal irgendwo anders gesagt? Ich, ich bin ja in der Tat jemand, also ich lasse mich ja mittags jetzt schon seit Jahren, oh, seit Jahren beliefern. Jetzt kommt der äh, Speiseplan, siehst du? Ja, genau. Allerdings nicht per, per äh, Amazon, sondern äh, vom, vom lokalen äh, Kantinenservice. Äh, aber sehr, sehr lecker. Ähm, aber es ist in, in der Tat halt, ja, wie man das so kennt, so eine, so eine ähm, Küche, die dann und dann fährt der halt rum und verteilt die Asiaten. Ähm, aber wirklich sehr, sehr lecker. Mache ich seit Jahren. Und äh, von daher ist, ist das für mich auch was, was nicht uninteressant ist. Ich meine, so mhm. klassisch geht man natürlich einkaufen. Ich meine, man will man auch mal raus aus dem Büro, gerade jetzt hier zu den Zeiten, wo man ja doch in der Tat weniger rauskommt. Das ist natürlich auch mal eine Abwechslung, <lacht> einen nächsten äh, Supermarkt zu fahren, um mal eben ja. einzukaufen. Aber es ist natürlich interessant und wenn ich das gerade mal überflogen habe, ist das jetzt preislich auch nicht gigantisch teurer. Mhm. Nee, weil ich bin jetzt darauf gekommen, ähm, ich sag mal, weil ich habe jetzt am Markt nichts Nennenswertes, von daher ist es natürlich auch immer mal interessant, so ein bisschen so einen Plausch noch zu halten. Mhm. Ähm, ich hatte gestern gelesen bezüglich Amazon, weil ich bin ja jemand, ich bestelle viel in den Staaten, in Amerika. Und ähm, wer das ja weiß, da hatte ich ja schon öfter mal erwähnt, dass ich ja auch viel so mit US-amerikanischen Autos zu tun habe. Und ähm 